el lagarto hace 17 días, Córdoba recibía una de las tormentas, uno de los vendavales más eh, fuertes y más dañinos de los últimos años. Estamos con Raúl Jiménez, que lo hemos convocado, es delegado de Espacios Verdes, bueno, porque eh, el reclamo de la gente en estos últimos días era que las ramas caídas, los sí. árboles, no se quitaban. Y uno de los, de, los, de los reclamos más puntuales, más importantes, tenía que ver con la arboleda destrozada del Parque Sarmiento. Bueno, ha trascendido en los medios en el día de hoy, eh, que, a ver, lo más parecido es ejemplificar con esconder la basura debajo de la alfombra. Se quitaron los árboles de allí y como no se pueden trasladar al predio de enterramiento de la Ruta 36, se los dejaron a los vecinos del barrio La Lonja, que obviamente no están para nada contentos. Hemos convocado a Jiménez, que es delegado de Espacios Verdes, para que nos cuente bueno, por qué se ha tomado esta determinación o quién la ha tomado eh, y cómo la evalúan ustedes. Es cierto, sacaron la, la arboleda del Parque Sarmiento, pero se las dejaron a otros vecinos. ¿Qué tal, Jiménez? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el tema de haber decidido ese operativo es una cuestión de organicidad y agilizar la demanda que teníamos sobre el estado del Parque Sarmiento, que es el principal pulmón verde que tiene la ciudad. Ante eso nosotros, eh, operativamente, en vez de recorrer casi 20 kilómetros y un plazo estimado de dos horas de espera, recorríamos tres. Y al tener pocos vehículos en funcionamiento, personal con vacaciones, se decidió esa medida pero que en el día de hoy se empieza a solucionar eso porque eso es un predio destinado al acopio de desechos y de escombros y el servicio que tiene la Dirección de Gestión Urbana va a dedicarse en el día de hoy a solucionarlo. Uno de los inconvenientes tiene que ver con lo que venimos hablando sí. habitualmente en los últimos tiempos y tiene que ver con la falta de insumos. Y uno de los insumos que estaban faltando eran eh, de estas lonas que se utilizarían para cubrir estas ramas y que puedan ser eh, trasladadas por la ruta, por la, por la ruta 36 hasta el enterramiento. Al no tener estas lonas, obviamente, no lo eh, pueden trasladar. claro, trasladarlo sería este, eh, infringir una, un, una ley de tránsito. Eh, entonces se decide allí, pero eh, eso es un lugar permanente de acopio, porque teóricamente no se puede tirar basura ni ramas en cualquier lado. No, es, un destinado, es un lugar destinado para un acopio permanente para que el, el evitar que los carreros desparramen sus, sus tareas que hacen, que contratan los vecinos, y después la dirección de higiene urbana con un servicio que ya está contratado, con los camiones de una empresa determinada, los lleva al predio de enterramiento Ahora, sanitario. Eh, Jiménez, discúlpeme, porque... Sí, ¿cómo eh, le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Jiménez? Eh, pero esta mañana Monjano, que creo que es director del área, dijo, eh, lo escuché yo en radio... Subsecretario. Subsecretario, sí. eh? Bueno, dijo en radio Suquía que eh, iba a sancionar a aquellos empleados que habían llevado la, la basura allí. Al que dio la orden, dice. Sí, al que dio la orden. Bueno, usted, mire... usted, me dice que, usted me dice que eso lo utilizan como un predio permanente, quiere decir que estará autorizado, pero el, el director del área dice que va a sancionar a los que llevaron ahí. Mire, Lagarto, posiblemente se haya tergiversado algún tipo de información eh, cuando uno eh, concede o ustedes nos buscan para una nota, pero digamos que a pesar de esta circunstancia de venida de la queja de los vecinos, como bien lo decía Joaquín en la introducción que hizo, eh, eh, bajo ningún punto de vista eh, 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 comparto, si bien es cierto que él hace bien la, la, la introducción, no estamos escondiendo la basura debajo de la alfombra, no. Estamos eh, operando eh, logísticamente, dándole celeridad a un reclamo que teníamos permanente, no solamente de los vecinos, sino de ustedes, los medios de prensa, para que el principal paseo verde de la ciudad fuese puesto en condiciones. Si ustedes lo recorren en el día de hoy, van a observar que se ha trabajado exhaustivamente sobre ese punto. Eh, debo manifestarle, inclusive cuando ustedes si tienen la oportunidad de entrevistarse con nuestro director, le va a manifestar que mis compañeros han puesto vocación de servicio, predisposición, han trabajado fuera de hora, han trabajado a honoren, o sea que acá hubo una situación atípica, que más allá de que las consideraciones que se pueden hacer, que si dejamos los restos en un lado o en otro, que si cumplimos o no, o no, o no lo llevarlos al predio de enterramiento sanitario, fue justamente para respetar las normas de tránsito vial vigente y no, no podía ser que los claro, camiones no, oficiales infringieran una norma. Claro, no, yo lo, yo lo entiendo, Jiménez. A lo que dice usted, lo que no entiendo es lo que dice el funcionario. Esta, esta mañana el funcionario dijo que él iba a sancionar a aquellos empleados que decidieron volcar, hacer este volcamiento de ramas allí en la lonja. Es, eso es lo que no entiendo. 
o claro, usted decir, yo voy a responder por la parte que me compete no, a mí. Claro. Pero sí, ustedes sí. lo hicieron a, a lo que se hizo, en lo que se hizo, se hizo a instancias de, 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 del funcionario correspondiente. Sí, sí, seguramente. Acá lo que se ha tratado de hacer es darle agilidad a una a un reclamo general que tenía la ciudadanía hacia el estado que presentaba el Parque Sarmiento. Pero, además, pero, bien, pero fíjese ¿verdad? que a pesar de estas circunstancias de crítica que se han efectuado en el movimiento que se hizo, eh, como repartición nosotros creemos que nos ha venido bien, porque ya fueron a comprar las tres lonas para cubrir los caminos nuestros, eh, e inclusive ya dieron la orden del listado de repuestos que hacen falta para cumplimentar los requisitos del primer camión que está emplazado por el control de inspección técnica vehicular, o sea que vamos a trabajar dentro de unos días en condiciones, está bien. no sé si óptimas, pero que van a mejorar en un 50% seguro. Bueno, pero ¿y ese, ese lugar ahí donde han trasladado, en la lonja, donde no, han no. trasladado las, las ramas? ¿Es o no es un lugar habilitado para trasladar ramas? Porque en realidad los vecinos se quejan con razón, sacan la rama al parque de Sarmiento, pero se la enchufan a otro vecino, digamos, es, es más o menos lo mismo. Este, no hay, digamos, vecinos de primera y de segunda, o no debería haber, porque si no nos gusta en el Parque Sarmiento, tampoco nos gusta en otro lado. No, no, la, la última, le escuché la última parte porque no, si, si algo se había pasado con el sistema de audio. No, no, le digo, Jiménez, que sí. el hecho de que ustedes lleven la basura a este lugar de la lonja hace que haya eh, vecinos de primera y vecinos de segunda. Los que quieren ir a, a hacer footing al Parque Sarmiento... No quieren ver las ramas, pero se las enchufan a otros vecinos que abren la puerta y tienen la rama enfrente. Eh, por eso le digo, Lagarto, indudablemente que a raíz de estas circunstancias eh, van a haber distintos criterios y pensamientos. Pero el nuestro ha sido liberar una, una situación que venía siendo objeto de críticas. El tema que, que ha dado lugar a que ustedes en este momento me estén haciendo la nota, eh, se va a empezar a solucionar a partir del día de hoy con los caminos de la empresa que tiene. Jiménez, eh, sí, que las lonas. Jiménez, buen día. Hola, Iván, Pero no es el único caso, porque cerca de la cancha de Belgrano, ahí hay una calle, que es una calle por la que transitan vehículos, en la que los vecinos están indignados porque camiones de la Crece han ido a tirar ahí, en plena calle, eh, las ramas claro. que han recogido de otro lugar. Eh. Y ese lugar es una calle que tiene que estar habilitada para vehículos, por la cual ya desde hace varios días no se puede transitar por la cantidad de ramas que hay. Ese no es un lugar habilitado para tirar ramas. No, seguramente que no, pero vos me estás hablando de crece y yo ya ahí ya no tengo injerencia de, de ningún tipo, indudablemente que si lo han cometido es una anomalía que eh, la gente está bien, que está pero a cargo la de la empresa crece, tomará, la se, tomará la debida nota de, la, de, de, la, de lo que vos estás manifestando. No, está bien, me, me imagino, pero ustedes son los responsables de Espacios Verdes y la municipalidad es una sola, la, la que claro, es una empresa de la municipalidad sea, y en la, una la contingencia tiene... como esta tormenta se supone que trabajan todos juntos, así eh... al menos lo dijo el intendente. Sí, se ha trabajado todo junto a través del comité de, de que se había creado de emergencia. Eh, hay, hay algunas acciones que indudablemente pueden haber salido descolocadas o fuera de, 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 los, de los parámetros que se fijaron para, para limpiar la ciudad en, en, en general. Pero sobre ese punto que vos me manifestás, de la anomalía cometida por la gente de Crece, a mí no me corresponde ni opinar siquiera porque ellos son trabajadores como yo y no... No voy a ir en contra de ellos. Raúl, ¿cuándo terminan de sacar las ramas caídas de la vía pública? Y a, a eso es lo que hay que tener en cuenta una cosa. Una cuestión es el, el sacar las ramas de la vía pública, indudablemente la municipalidad está poniendo todo el esfuerzo, y esto lo digo convencido y porque lo veo permanentemente, de dejar en condiciones la ciudad lo más rápido posible. Pero también hay que tener en cuenta que el tema del arbolado en, en la... En la ciudad, en la vía pública justamente, es responsabilidad del vecino fundamentalmente. No, bueno, Lo que pues... pasa es que estamos esperando siempre que el Estado vaya y nos lave la cara. Pero en la zona, le digo, por ejemplo... En los espacios verdes sí es responsabilidad por la administración y estamos trabajando denodadamente para limpiarlos absolutamente a todos. Bueno, eh, te agradezco, Jiménez. No, a sus órdenes, que tenga un buen día. Bueno, gracias, hasta luego. Bien, Lagarto, nosotros, sí. eh, con un simple, simple comentario de lo que acaba de ocurrir aquí en el, en el centro. Está bien, Jiménez. Eh, recién, o, otro pituto eh, ha elevado una camioneta, una 4x4, tranquilamente un metro. No ah. ocurrió un accidente grave Se eh, otro... por segundo. Claro, exactamente. Al ser más alto, la rueda pasó por encima del pituto, la suspensión elevó la, el oh. vehículo y no ocurrió un accidente de milagro. Yo creo que ustedes lo, lo, lo escucharon el sonido mientras hacíamos la sí, nota sí, sí, sí. por poquito nada más por suerte bueno gracias hasta bueno. luego eh, está claro lo que dicen los muchachos de Espacios Verdes sí. a mí me queda la duda es a quién va a sancionar 
el funcionario que dijo que iba a sancionar a los empleados. Pues, según lo que dicen los empleados, la la según lo que dice los empleados, nosotros tenemos una orden. Claro. ¿Quién le, ¿Quién le da la orden a los empleados? Si no es personal jerárquico, un subdirector, un director. Un director, lo que sea. Y esta mañana es director Monllano, ¿no? Monllano yo lo escuché clarito, a no ser, después de buscar la grabación, a no ser que me haya equivocado, que dijo que iba a sancionar a los que a los empleados que habían este tirado. Pero de ser como dice eh, Jiménez, ellos recibieron una orden, por lo tanto Monllano se va a tener que autosancionar, claro, y claro. que Capaz sería que... el primer caso... Que eh, se suspende de, a sí mismo. Que se suspende a sí mismo. <risa> Esto lo vamos a poner en el récord Guinness como la de las vamos a incluir como la cámara. las dos cosas. La cámara, el programa que más cámara de fotos regalaron en el mundo. Que se y, y el primer funcionario que se autosanciona claro. a sí mismo, públicamente. Bueno, Está bueno. ¿Cómo será? ¿Se mandaron un telegrama uh, solo? Digamos, una carta sí, él se va ahora a la tarde, se escribe bueno, él. No, 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 lo manda por correo y después lo recibe otra vez. Se manda un mail el mismo, dijo sí, El mismo se manda un mail y se lo hace recibir a la señora para claro. que no sea tan... Che, mira, te acaba de llegar un mail. Claro. Este, no, la Te no, acabas no. de enviar un mail. Y se bueno, suspende ahora... no dio la orden él. Se suspende él solo, ahora fin de semana largo, se suspende hasta el miércoles. Bueno, eh, nosotros después le vamos a decir quién dio la orden. Al menos hay un testimonio que dice quién fue el que dio la orden de tirarlo la basura allí. Eh, bueno, la cosa. Ahora.